பதவியில் இருந்து விலகுகிறாரா சபாநாயகர் மைத்ரி மற்றும் மகிந்தவுக்கிடையில் விசேட சந்திப்பு வேட்பாளரை அறிவிக்க போவதில்லை குட்டையை குழப்பும் ரணில் தென்னிலங்கை நாடாளுமன்ற உறுப்பினரின் பாதுகாப்பு கடமையில் ஹிஸ்புல்லாவின் பாதுகாவலர்கள் அகில தேசிய கட்சிக்குள் பிடுங்குபாடு மேலும் வலுக்கிறது தனி வழியில் பயணிக்கும் சஜித் அணி சஜித்துக்கு மைத்ரி தரப்பில் இருந்து வழங்கப்பட்ட கடைசி செய்தி ஜனாதிபதி தேர்தலில் மக்கள் கேட்கும் தலைவரை நிறுத்துவது கட்டாயம் பகிரங்க மன்னிப்பு கோரினார் நாமல் ராஜபக்ஷ எதிர்காலத்தில் தவறு நடக்காதிடவும் தெரிவிப்பு சபாநாயகர் கரு ஜயசூரிய தனது பதவியில் இருந்து ராஜினாமா செய்ய உள்ளதாக வெளியான செய்திகள் அனைத்தும் பொய்யானது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இது தொடர்பில் சபாநாயகர் அலுவலகம் விளக்கம் அளித்துள்ளது தனது பதவியில் இருந்து விலகுவது தொடர்பில் சபாநாயகர் இதுவரை எந்தவித தீர்மானமும் மேற்கொள்ளவில்லை எனவும் பதவி விலகுவதற்கான தேவையும் இல்லை எனவும் சபாநாயகர் அலுவலகம் தெரிவித்துள்ளது தன்னை அசௌகரியத்துக்கு உள்ளாக்கும் நோக்கில் சிலர் இவ்வாறு வதந்திகளை பரப்புவதாகவும் அவ்வாறான வதந்திகளை நம்பி ஏமாற வேண்டாம் எனவும் கரு ஜயசூரியவும் வேண்டுகோள் விடுத்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனவுக்கும் எதிர்கட்சித் தலைவர் மகிந்த ராஜபக்சவுக்கும் இடையில் விசேட சந்திப்பு ஒன்று இடம்பெறவுள்ளது அடுத்த வாரம் குறித்த சந்திப்பு இடம்பெறலாம் என அறிய கிடைத்துள்ளது எதிர்வரும் ஜனாதிபதி தேர்தல் மற்றும் இரண்டு கட்சிகளும் இணைந்து செயற்படுதல் போன்றவை தொடர்பில் குறித்த சந்திப்பில் ஆராயப்பட உள்ளதாக தெரிய வருகின்றது ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியும் ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெருமனவும் இணைந்து அமைக்கப்பட உள்ள கூட்டணி தொடர்பாக நாளை கலந்துரையாடல்கள் இடம்பெறவுள்ளன அந்த கலந்துரையாடலின் பின்னரே மகிந்த மைத்ரிக்கிடையிலான சந்திப்பு இடம்பெறவுள்ளதாக கூறப்படுகின்றது நாட்டை கட்டி எழுப்பும் எதிர்கால கொள்கை திட்டங்களை மக்களுக்கு அறிவிக்காமல் ஜனாதிபதி வேட்பாளரை அறிவிக்க போவதில்லை என்று பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க தெரிவித்திருக்கிறார் ஜனநாயக தேசிய முன்னணிக்கான உத்தேச யாப்புக்கான சகல திருத்தங்களும் முழுமையடைந்துள்ளன அகில தேசிய கட்சி உட்பட கூட்டணியில் இணையவுள்ள சகல கட்சிகளினதும் அடையாளத்தை பாதுகாத்து புதிய கூட்டணி அமைக்கப்படும் புதிய கூட்டணியின் கொள்கை திட்டம் மற்றும் ஜனாதிபதி வேட்பாளர் ஆகிய இரண்டும் கைவசம் உள்ளது என்றும் ரணில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் அங்கும் புற அலவலத்துவல வீதி மற்றும் அங்கும் பெற பேருந்து திரைப்படம் ஆகியவற்றின் திறப்பு விழா பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க தலைமையில் நேற்று முன்தினம் நடைபெற்றிருந்தது இந்த நிகழ்வில் பங்கேற்று உரையாற்றுகையிலேயே அவர் மேற்கண்டவாறு கூறியிருக்கிறார் முன்னாள் கிழக்கு மாகாண ஆளுநர் ஹிஸ்புல்லாவின் பாதுகாப்பு கடமைகளில் ஈடுபட்ட அதிகாரிகள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அஷ்யூ மாரசிங்கவின் பாதுகாப்பிற்கு ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர் எனினும் தனது பாதுகாப்பிற்காக குறித்த இரண்டு போலீஸ் அதிகாரிகள் நியமிக்கப்பட்டமை சந்தேகத்தை ஏற்படுத்துவதாக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அஷ்யூ மாரசிங்க தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து பதில் போலீஸ் பாதிப்பரிடம் முறைப்பாடு ஒன்றையும் செய்திருக்கிறார் குறித்த இரண்டு போலீஸ் அதிகாரிகளும் முஸ்லீம் மதத்தவர்கள் என அவர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் அவர்களில் ஒருவர் காத்தான்குடி பிரதேசத்தைச் சேர்ந்தவர் எனவும் மற்றைய அதிகாரி மாவன பிரதேசத்தைச் சேர்ந்தவர் எனவும் ஆஷுமாரசிங்கம் முறைப்பாட்டிலே குறிப்பிட்டிருக்கிறார் அத்துடன் ஆஷுமாரசிங்க மட்டக்கிழப்பு ஷரியா பல்கலைக்கழகத்தை அரசாங்கம் தனது கட்டுப்பாட்டின் கீழ் கொண்டு வர வேண்டும் என பரிந்துரை செய்தவர்களில் ஒருவர் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது ஜனாதிபதி வேட்பாளராக சஜித் பிரேமதாசவே பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க இந்த வாரம் அறிவிக்க தவறினால் சஜித் ஆதரவு அணியைச் சேர்ந்த ஐம்பத்தேழு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களும் தனி வழியில் பயணிக்க தயாராக இருக்கின்றனர் என தெரிவித்துள்ளனர் இந்த விடயத்தை பிரதமரின் கவனத்துக்கு அவர்கள் கொண்டு சென்றிருக்கிறார்கள் எதிர்வரும் முப்பதாம் திகதிக்குள் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் ஜனாதிபதி வேட்பாளராக அமைச்சர் சஜித் பிரேமதாசவை பெயரிடாவிட்டால் அடுத்த கட்ட அதிரடியாக தனித்த பயணத்தை ஆரம்பிக்க கட்சியின் ஐம்பத்தேழு உறுப்பினர்கள் இணக்கம் தெரிவித்திருக்கிறார்கள் அந்த கட்சியின் உயர்மட்ட அமைச்சர் 
ஒருவர் கூறியுள்ளார் இந்த விடயம் தொடர்பாக அந்த கட்சியினுடைய அமைச்சர் கூறுகிற போது இவ்வாறு கூறியிருக்கிறார் இந்த வாரமே சஜித் கரூர் அணில் மூவரும் பேச்சு நடத்த விழுந்துடன் அடுத்த வாரத்துக்குள் பிரச்சனைக்கு தீர்வை காண்பதற்கு கட்சியின் உயர்மட்டம் தீர்மானித்திருக்கிறது ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்குள் ஜனாதிபதி வேட்பாளர் யார் என்பது குறித்து தொடர்ந்தும் இழுபறி நிலைமை உருவாகியுள்ளது ஒரு மாத காலமாக பல சுற்று பேச்சுக்கள் இடம்பெற்று வருகின்ற போதிலும் கூட இந்த பிரச்சனைகள் பொதுவோ இணக்கப்பாட்டு எட்டப்படுவதில் தொடர்ந்தும் இழுபறி நிலைமையே காணப்படுகிறது இந்த நிலையில் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை அமைச்சர் சஜித் பிரேமதாச அணியினர் மாத்திரையில் மக்கள் கூட்டத்தை நடத்தி தமது பலத்தை மீண்டும் நிரூபித்திருக்கும் நிலையில் அன்றைய திறமை பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க அலரி மாளிகையில் ராப்போசன விருந்துக்கு ஏற்பாடு செய்திருக்கிறார் ராப்போசன விருந்துக்கு அமைச்சர் சஜித் பிரேமதாச மற்றும் அமைச்சர் மங்கள சமரவீர ஆகியோரும் மேலும் சில முக்கிய உறுப்பினர்களும் கலந்து கொள்ளவில்லை இந்த நிகழ்வின் போதும் ஜனாதிபதி வேட்பாளர் குறித்து முக்கியமான சில விடயங்கள் கட்சியின் மேலிடத்தில் தனிப்பட ரீதியிலே கலந்துரையாடப்பட்டுள்ளது எனினும் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க தரப்பு அமைச்சர் சஜித் பிரேமதாசவை ஜனாதிபதி வேட்பாளராக களமிறக்க முடியாது என்கிற செய்தியினை வெளியிட்டிருக்கிறது மக்கள் கேட்கும் தலைவரை கொடுக்க வேண்டியது கட்டாயம் எனவும் கட்சி தலைவர்கள் உள்ளிட்டோர்களுடன் கலந்து பேசி வேட்பாளர் தொடர்பில் தீர்மானித்துள்ளதாகவும் அமைச்சர் கபீர் ஹாசிம் தெரிவித்துள்ளார் கே காலையில் இடம்பெற்ற நிகழ்வொன்றின் பின்னர் ஊடகங்களுக்கு கருத்து தெரிவித்த போதே அவர் இதனை கூறியிருக்கிறார் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் உண்மையாக ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் ஜனாதிபதி வேட்பாளர் யார் என ஊடகவியலாளர்கள் வினவினர் இதற்கு பதிலளித்த அமைச்சர் இந்த கேள்விக்கு பதிலளித்தால் நிச்சயம் ஒழுக்காற்று விசாரணைக்கு முகம் கொடுக்க நேரிடும் எனவும் கூறினார் எனினும் வேட்பாளர் குறித்து கட்சி இதுவரை எந்த உத்தியோகபூர்வ முடிவையும் எடுக்கவில்லை எனவும் கூறியிருக்கிறார் அமைச்சர் சஜித் பிரேமதாசவை மக்கள் அதிகமாக விரும்புவதாகவும் இது தொடர்பில் குழு கூட்டத்தில் கலந்துரையாடப்பட்டதாகவும் கூறினார் அனைத்து சுபநீரத்தில் இடம்பெறும் எனவும் அந்த சுபநீரம் நாளை அல்லது நாளை மறுநாள் மலரும் எனவும் அவர் கூறியிருக்கிறார் பதுளை மற்றும் மாத்திரையில் இடம்பெற்ற கூட்டங்களில் கட்சித் தலைவர் கட்சியின் தவிசாளர் என்ற வகையில் ஏன் கலந்து கொள்ளவில்லை என ஊடகவியலாளர்கள் வினவியிருக்கிறார்கள் அதுக்கு பதிலளிக்கிற போது அவர் இதை சொல்லியிருக்கிறார் பொதுஜன பெருமுனவின் ஜனாதிபதி வேட்பாளர் கோத்தபாய ராஜபக்சேவுக்கு ஆதரவு தெரிவித்து செய்யப்பட்ட தேசிய இளைஞர் மாநாட்டில் செய்தி சேகரிக்க சென்ற ஊடகவியலாளர்கள் சிலருக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்ட சம்பவம் தொடர்பில் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் நாமல் ராஜபக்சே மன்னிப்பு கோரியுள்ளார் இந்த தொடர்பில் தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் பதிவொன்றை எட்டியிருக்கிற அவர் ஒருங்கிணைப்பு குழுவின் சார்பில் மன்னிப்பு கோருவதாகவும் எதிர்காலத்தில் இவ்வாறான தவறுகள் நிவர்த்தி செய்யப்படும் என்றும் கூறியிருக்கிறார் கோத்தபாய ராஜபக்சேவுக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கும் வகையில் கடந்த சனிக்கிழமை தாமரை தடாக மண்டபத்திலே ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட இந்த இளைஞர் மாநாட்டில் பலர் கலந்து கொண்டிருந்தனர் கோத்தபாய ராஜபக்சேவிடம் இளைஞர்கள் சார்பில் கேள்விகள் கேட்டு பதில்களும் வழங்கப்பட்டன இந்த நிகழ்வில் செய்து சேகரிக்க தாம் அனுமதிக்கப்படவில்லை என ஊடகவியலாளர்கள் சிலர் சமூக ஊடகங்களிலே குறிப்பிட்டிருந்தார்கள் நிகழ்ச்சி நடைபெற்ற இடத்துக்கு வெளியே ஊடகவியலாளர்கள் காத்திருப்பு பற்றிய வீடியோ ஒன்றும் சமூக வலைதளங்களில் வெளியிடப்பட்டிருந்தது இதற்கு பின்னோட்டம் வழங்கிய நாமல் ராஜபக்ஷ அவ்வாறான எந்த குறிப்பிட்ட நோக்கமும் இல்லை என்றும் தமது நிகழ்வுகள் எப்பொழுதும் யூடியூபிலேயே நேரடி ஒளிபரப்பு செய்யப்படுவதாகவும் கூறியிருக்கிறார் பதவியில் இருந்து விலகுகிறாரா சபாநாயகர் மைத்ரி மற்றும் மகிந்தவுக்கிடையில் விசேட சந்திப்பு வேட்பாளரை அறிவிக்க போவதில்லை குட்டையை குழப்பும் ரணில் தென்னிலங்கை நாடாளுமன்ற உறுப்பினரின் பாதுகாப்பு கடமையில் ஹிஸ்புல்லாவின் பாதுகாவலர்கள் ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்குள் பிடுங்குபாடு மேலும் வலுக்கிறது தனி வழியில் பயணிக்கும் சஜித் அணி சஜித்துக்கு மைத்ரி தரப்பில் இருந்து வழங்கப்பட்ட கடைசி செய்தி ஜனாதிபதி தேர்தலில் மக்கள் கேட்கும் தலைவரை நிறுத்துவது கட்டாயம் பகிரங்க மன்னிப்பு கோரினார் நாமல் ராஜபக்ஷ எதிர்காலத்தில் தவறு நடக்காதிடவும் தெரிவிப்பு சுடசுட சுவையான மீன் குழம்புக்கு அரலையா ஜாக் மெகரல் இரண்டு டின்கள் இரண்டாய்பது மட்டுமே